আর আমরা আরেকটা কথা বলি কে এলো আর কে গেল তাতে আমার কোনো যায় আসে না সো নো ম্যাটার হু খেম অ্যান্ড হু ওয়েন্ট কে আসে যায় কোনো যায় আসে না নো ম্যাটার আই ডোন্ট কেয়ার হু খামস অ্যান্ড গার্লস Assalamu alaikum dear brothers and sisters hope the things are going pretty good by the grace and mercy of almighty allah welcome back to nasis club today we are going to learn advanced spoken prio shikkhatira ajke nasis club er advanced spoken playlist er ditiyo nomor class e chole eshechi ebong ajke jeta shikhte cholechi tumi ke ba tumi jei hao na keno amar seta jay ashe na বা সে গেল কি না সেটা আমার যায় আসে না বা তুমি আমাকে রেসপেক্ট করো কি না সেটা যায় আসে না বা তারা বিষয়টা পজিটিভ নেয় কি না বা নিয়েছে কি না সেটা যায় আসে না আমরা সমাজে চলার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত অনেক সিচুয়েশনের মুখোমুখি হই এবং তখন আমরা কিন্তু এ কথাগুলো বলি যে তুমি আমাকে ফলো করো বা না করো আমার কোনো যায় আসে না মানে এটা আমার কোনো কিছুই হয় না তাদের তাতে তুমি ফলো করো অথবা নাই করো নো প্রবলেম তারপরে ধরো যে সে আমার কথা শুনলো বা না শুনলো তাতে কোনো যায় আসে না এই ধরনের কথাগুলো যখন বলবো তখন আমরা একটা প্যাটার্ন ফলো করেই বলার চেষ্টা করব এবং সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহলে দেখি আমরা এখানে হয়েছে নো ম্যাডার আর আরেকটা হচ্ছে আই ডোন্ট কেয়ার আই ডোন্ট কেয়ার মানে আই আমি কেয়ার করি না মানে আমি খেয়াল রাখি না খোঁজ খবর রাখি না আই ডোন্ট কেয়ার আই ডোন্ট কেয়ার এটা সবাই জানি খুব ইউজ হয় এটা মোস্টলি আর আরেকটি হচ্ছে নো ম্যাটার নো ম্যাটার মানে ম্যাটার না এক কথায় মানে যায় আসে না কোনো সমস্যা নাই ঝামেলা নেই নো ম্যাটার তা নো ম্যাটারটা সবচেয়ে বেশি আমার কাছে প্রিয় এবং এটা আমি ইউজ করি তোমরাও ইউজ করবে নো ম্যাটারটা আমেরিকানরাও বেশ ভালো ইউজ করে তাহলে কি নো ম্যাটার এই এখানে যে ম্যাটার আছে আসলে এটা ম্যা টিয়ার উচ্চারণ কিন্তু ড হয় আমি আজকের এই ভিডিওতে সেটা নিয়ে আলোচনা করব না কারণ টিয়ার উচ্চারণ যে ড হয় সেটা আমার অন্য আরেকটি ভিডিওতে দেওয়া হয়েছে তোমরা চাইলে আমার নাসিস ক্লাব চ্যানেল অথবা পেজে গিয়ে অ্যাকসেন্ট অথবা ফোনেটিক্সের যে প্লেলিস্ট রয়েছে সেখানে গিয়ে তুমি দেখতে পাবে যে আমরা টিয়ার উচ্চারণ কখন ডি করব। এখানে ডি হবে ম্যাডার ম্যাডার নো ম্যাডার নো ম্যাডার নো ম্যাডার যাই হোক এখানে নো ম্যাডার না বলে আমরা বলবো নো ম্যাটার ওকে এটা অন্তত অ্যাটলিস্ট আমরা বাঙালি হিসেবে এটা বলবো মানে এটা শুদ্ধ একেবারে শুদ্ধ নো ম্যাটার আর নো ম্যাডার যদি বলতে চাই তাহলে অ্যাকসেন্টে চলে গেল সেটা আর আমি যদি বলি ম্যাটার ম্যাটার তাহলে এটা হয়ে যাবে প্রোনাউন্সিয়েশন তাহলে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ফোনেটিক্সের বিশেষ করে অ্যাকসেন্টের পূর্বে যেটা জানার দরকার সেটা হচ্ছে সঠিক প্রোনাউন্সিয়েশন সঠিক প্রোনাউন্সিয়েশন আমরা প্রথমে জানব এবং তারপরে তখন আমরা অ্যাকসেন্ট ফলো টলো করব এই হচ্ছে অবস্থা তো যাই হোক ওটা নিয়ে আমার অ্যাকসেন্ট ফোনেটিক্সের যে প্লেলিস্ট রয়েছে সেখানে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও রয়েছে তোমরা সেটা দেখে নিতে পারো যারা এক্সপার্ট হতে চাও যারা ইন্টারন্যাশনালি কমিউনিকেশান করতে চাও অথবা তোমরা দুবাই বা মালয়েশিয়া অথবা আমেরিকা কানাডা অস্ট্রেলিয়াতে জব নিয়ে যেতে চাও ইভেন যদি তুমি ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে চাও অথবা ফ্রিল্যান্সিংয়ে কাজ করতে চাও অবশ্যই অবশ্যই তোমাকে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হবে সে সাথে সাথে অ্যাকসেন্টও জানতে হবে অ্যাকসেন্ট জানাটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় কারণ হচ্ছে তুমি যদি ধরো যে আমেরিকা বা কানাডিয়ান কোনো একটা প্রদেশের এলাকা মানে কোনো একটা এলাকার যেমন ধরো বাংলাদেশের নোয়াখালী কুমিল্লার লোকের সাথে যদি কথা বলতে চাও বা কোনো কাজের ক্ষেত্রে যদি কথা বলতে হয় সেক্ষেত্রে তোমার তুমি যদি তাদের ভাষায় একটু কথা বলো তাহলে বিষয়টা কেমন ভেবে দেখো তো ঠিক যেমনটি আমরা রাজশাহীর লোক বা চাপাই নগুজের লোক কেউ যদি চাপাই ভাষায় বলে জি নাসির ভাই আমি আপনাকে দেখে খুব খুশি হইলাম বা খুব খুশি হইনু এই কথাটা যদি বলে তাহলে আমাকে ভালো লাগবে ফিল করব যে আমার মানে এলাকার যে অ্যাকসেন্ট বা এলাকাভিত্তিক যে ডায়ালেক্ট আঞ্চলিক ভাষা সেটাও উনি জানেন মানে বাংলা ভাষা সবাই জানি বাট এটা হচ্ছে আঞ্চলিকতা যাই হোক অ্যাকসেন্ট ফোলিটিক্স নিয়ে আমার অনেক ভিডিও রয়েছে ওই ভিডিওতে তবু অনেক আলোচনা করা হয়ে গেল এবার আমরা চলে যাই মূল আলোচনায় 
তাহলে নো ম্যাটার নো ম্যাটার হুই ভ্যার ইউ আর হুই ভ্যার হুই ভ্যার মানে যে কেউ মানে যেই হোক না কেন আমরা বলি না যে নো ম্যাটার হুই ভ্যার ইউ আর মানে তুমি যে হো না কেন আমার কোনো যায় আসে না ধরো যে তুমি এসে আমার সামনে অনেক বড় বড় কথা বলছো বা অনেক ভাব সাপ নিয়ে কথা বলছো তো সেক্ষেত্রে হয়তো এটা মনে হতেই পারে যে তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ থ্রেটিং করছো অথবা কিছু একটা ভাব সাপ তখন আমি বলছি নো ম্যাডার হুই বা ইউ আর তুমি যে হো না কেন আমার কোনো যা আসে না ভাই এবং শুধু তুমি না আমি যদি বলি সে কে সেটা আমার যা আসে না নো ম্যাডার হুই বা হি ইজ আর শি ইজ তারা কে সেটা আমার যা আসে না নো ম্যাটার নো ম্যাটার হুই বা দেওয়ার অথবা আমরা এটাও বলতে পারি আই ডোন্ট কেয়ার হুই বা ইউ আর আই ডোন্ট কেয়ার হুই বা শি ইজ আই ডোন্ট কেয়ার হুই বা দ্য প্রাইম মিনিস্টার ইজ তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে কিভাবে এটা প্রয়োগ করি এরপরে চলে আসি নো ম্যাটার হাউ দ্য থিংস আর গোয়িং নো ম্যাটার হাউ দ্য থিংস আর হাউ মানে কিভাবে বাট এখানে হচ্ছে যেভাবে যেহেতু এটা রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে আমরা ইউজ করছি সো নো ম্যাটার মানে কোনো যা আসে না হাউ দ্য থিংস আর গোয়িং যেমনটা বা যেভাবে সব কিছু চলে যাচ্ছে যেভাবে সব কিছু চলছে বা যেভাবে যাচ্ছে তার স্বাভাবিক গতি অনুযায়ী কোনো সমস্যা নাই সো নো ম্যাটার হাউ দ্য থিংস আর গোয়িং মানে যেভাবে যাচ্ছে যেভাবে বলতে যদি খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে একটা সমাজ চলে তো ওটাই যদি একটা ভালো ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে সমাজ চলে তাহলে সেটাই বা কোথাও দুর্নীতি চলছে তো সেটাই বা কোথাও ভালো কিছু হচ্ছে তো সেটাই এই অবস্থার কথা বলা হচ্ছে যে নো ম্যাটার মানে কোনো যা আসে না নো ম্যাটার হাউ দ্য থিংস আর গোয়িং কোনো যা আসে না কীভাবে চলছে বা আই ডোন্ট কেয়ার আই ডোন্ট কেয়ার হাউ দ্য থিংস আর গোয়িং রাইট এবার চলে আসি হাউ দ্য অপোনেন্ট ইজ রিয়াক্টিং নো ম্যাটার হাউ দ্য অপোনেন্ট ইজ রিয়াক্টিং বিরোধী পক্ষ বা প্রতিপক্ষ কীভাবে রিয়াক্টিং করছে এটা কোনো যায় আসে না নো ম্যাটার নো ম্যাটার অথবা আই ডোন্ট কেয়ার হাউ দ্য অপোনেন্ট ইজ রিয়াক্টিং আর আমরা আর একটা অর্ড দিতে পারি সেটা হচ্ছে ম্যানিপুলেটিং কোনো যায় আসে না বিরোধীরা যেভাবেই ম্যানিপুলেটিং করুক না কেন ম্যানিপুলেটিং বলতে নিজের পক্ষের হয়ে যে কাজগুলো করা ম্যানিপুলেট করা প্রভাবিত করে কাজ করা পলিটিক্যালি এই শব্দটা বেশি ইউজ হয় এরপরে হচ্ছে নো ম্যাটার হু গোজ অ্যান্ড খামস কে আসে যায় কোনো যায় আসে না নো ম্যাটার আই ডোন্ট কেয়ার হু খামস অ্যান্ড গোজ কে আসে এবং কে যায় আমার কোনো যায় আসে না আই ডোন্ট কেয়ার হু খামস অ্যান্ড গোজ কে যা আসে আমার মানে তাতে কোনো সমস্যা নাই আর আমরা আরেকটা কথা বলি কে এলো আর কে গেল তাতে আমার কোনো যা আসে না সো নো ম্যাটার হু খেম অ্যান্ড হু ওয়েন্ট সো আমরা এটা একসাথে বলবো নো ম্যাটার হু খেম অ্যান্ড ওয়েন্ট বা হু ওয়েন্ট অ্যান্ড খেম যাই হোক আমরা একটা মিলিয়ে পড়ব কে বা যে যাই আর আসে কোনো যা মানে আমরা এটা মিলিয়ে পড়তে হবে আমি জাস্ট এখানে যে যা লিখেছি তার বাংলাটা এখানে লিখেছি এতটুকু বাট পুরোটা কিন্তু লিখতে হলে একটা সুন্দর বাংলা নিয়ে আসতে হবে সো নো ম্যাটার নো ম্যাটার হু গোজ অ্যান্ড খামস কে যায় আসে কোনো যায় আসে না যদি বলি কে গেল আর কে এলো তাহলে হবে নো ম্যাটার হু ওয়েন্ট অ্যান্ড খেম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ নেক্সট Uh, no matter what goes, what happens, what takes place. মানে এখানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের অর্থে হচ্ছে ঘটা কোনো কিছু ঘটা তাহলে কি কি ঘটে সেটা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেয় মানে আমার কোনো যা আসে না সো নো ম্যাটার হোয়াট গোজ হেয়ার কি ঘটে এখানে এটা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেয় গোজ মানে এখানে কিন্তু ঘটা অর্থ আসবে মাথায় রাখতে হবে গোজ মানে এখানে যাওয়া না সো নো নো ম্যাটার What takes place? কোন যায় আসে না কি ঘটে টেক টেক প্লেস মানে ঘটা টেক প্লেস আর হ্যাপেন মানে তো ঘটা আমরা জানি এরপর হচ্ছে নো ম্যাটার ওয়ের বার ইউ গাও তুমি যেখানেই যাও না কেন ওয়ের বার মানে যেখানেই ইউ গো তুমি যাও যেখানে তুমি যাও বা ঘুমাও খাও 
তাতে আমার কোনো যায় আসে না তুমি যেখানে ঘুমো না কেন আমার কোনো যায় আসে না সো নো ম্যাটার ওয়ার বা ইউ উইল স্লিপ তুমি যেখানে ঘুমাবে বা ঘুমাবে ঘুমাতে চাও আমার কোনো যায় আসে না সো নো ম্যাটার ওয়ার বা ইউ ওয়ান্ট টু স্লিপ তুমি যেখানে ঘুমাতে চাও আমার তাতে কোনো যায় আসে না মানে কোনো ম্যাটার না আমার কাছে এরপরে হচ্ছে নেক্সট নো ম্যাটার হাউ লাউডলি ইউ রিয়াক্ট শেয়ার তুমি যত জোরেই রিয়াক্ট করো না কেন এখানে তাতে কোনো যায় আসে না আই ডোন্ট কেয়ার হাউ লাউডলি ইউ রিয়াক্ট শেয়ার আই ডোন্ট কেয়ার অথবা নো ম্যাটার হাউ লাউডলি ইউ রিয়াক্ট শেয়ার মানে তুমি যত জোরে হাউ লাউডলি মানে মানে যেভাবে যত জোরে তুমি এখানে রিয়াক্ট করো না কেন তাতে যা আসে না নেক্সট হচ্ছে ওয়েন ইউ উইল ডু দ্য ওয়ার্ক ওয়েন মানে হচ্ছে কখন বাট এখানে হবে যখন যখন তুমি কাজটি করবে তাহলে কেউ যখন আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে আচ্ছা ভাইয়া এই কাজটা কখন করব বা এটা কখন করতে পারি তখন সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারি নো ম্যাটার ওয়েন ইউ উইল ডু দ্য ওয়ার্ক নো ম্যাটার ওয়েন ইউ উইল ডু দ্য ওয়ার্ক মানে নো ম্যাটার বা আই ডোন্ট কেয়ার ওয়েন ইউ উইল ডু দ্য ওয়ার্ক আমি কোনো খেয়ারই করি না বা এরকম ব্যাপার না যখন তুমি কাজটা করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের এই ক্লাসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যখন তোমরা এই ধরনের সেন্স ফিল করবে যে কোনো একটা ঘটনা ঘটছে বা তুমি ঘটাতে চাচ্ছ বা অন্য কেউ ঘটাবে বা অন্য কেউ করবে যাই হোক না কেন বাট তাতে তোমার কোনো আপত্তি নেই আর এই আপত্তি না থাকার কারণে এই স্ট্রাকচারটা তোমাকে ফলো করতে হবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট নো ম্যারের অথবা আই ডোন্ট কেয়ার দেন তারপরে তোমার পছন্দ মতো যেটা তুমি বলতে চাও সেটা তুমি বসাবে এবং এখানে একটি জিনিস খেয়াল করো সেন্টেন্সের শুরুতে কিন্তু হু ইভার হাউ হাউ হু ওয়াট ওয়ে ভার হাউ ওয়েন এগুলো কিন্তু সবগুলোই মনে হচ্ছে যে ডাবল এস কোয়েশ্চিন বাট এখানে ডাবল এস কোয়েশ্চিন হিসেবে নয় এখানে এটা রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহার হয়েছে আর তোমরা খুব ভালো করে জানো যে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহার হলে এগুলোর অর্থই চেঞ্জ হয়ে যায় তোমরা যারা আমার রিলেটিভ প্রোনাউনের ক্লাসগুলো দেখো নি তোমরা আমার ওই ক্লাসগুলো চাইলেই দেখে নিতে পারো সে ক্লাসগুলো অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলা যায় বিশ থেকে পঁচিশটা ভিডিও রয়েছে রিলেটিভ প্রোনাউনের ওপরে তোমরা নাসিস ক্লাব চ্যানেল অথবা পেইজে গিয়ে রিলেটিভ প্রোনাউন নামে যে প্লেলিস্ট রয়েছে সেখানে ওয়ান আফটার অ্যানাডার ভিডিওগুলো দেখে তোমরা নিজেদেরকে আপডেট করতে পারো নিজেদেরকে দক্ষ করে তুলতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের এই ভিডিওটি এখানে শেষ করতে হচ্ছে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আবারও আরেকটি ক্লাস নিয়ে আবারও তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে সবাই মনে করি